ఇక ప్రగతి భవన్ లో కరోనా నియంత్రణ కేంద్రం ప్రకటించిన గైడ్ లైన్స్ పై రెండు గంటలుగా సీఎం కేసీఆర్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు సమావేశానికి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల డీజీపీ ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు హాజరయ్యారు హైదరాబాద్ నిజామాబాద్ వికారాబాద్ లలో ఎక్కువ కేసులు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చ కొనసాగుతుంది ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ ప్రవీణ్ అందిస్తారు చెప్పండి ప్రవీణ్ శైలజ ప్రతిపాదనలు మాత్రం ఇప్పటివరకు దాదాపుగా రెండు గంటల నుంచి కూడా సమావేశం కొనసాగుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది వచ్చి రెండు గంటల పాటు కూడా హైదరాబాదు ఆదిలాబాదు అదేవిధంగా తెలంగాణలో మాత్రం కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువ అవుతున్న ఆ జిల్లాల పైన కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి కూడా సాధించింది అని చెప్పుకోవచ్చు హైదరాబాద్ లో మాత్రం దాదాపుగా ఆ రెండు వందలకు పైగా కూడా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి దానికి సంబంధించినంత వరకు ఇంకా ఆ కొన్ని టెస్టులకు సంబంధించినంత వరకు అవి పాజిటివ్ అని నెగిటివ్ అనే దానిపైన కూడా ఒక క్లారిటీ రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం హైదరాబాద్ కు సంబంధించినంత వరకు అధికారులు ఏ విధంగా అప్రమత్తం అయ్యారో హైదరాబాద్ లో మొత్తం ప్రజలు ఇంకా కట్టంగా ఇంట్లో నుంచి పెట్టికి రాకుండా కూడా ఏ విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించాలన్న దానిపైన మాత్రమే ఈ సమీక్ష మాత్రం జరుగుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది కొంచెం దీంతో పాటు కేంద్రము ఏదైతే కొన్ని గైడ్ లైన్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారో గైడ్ లైన్స్ మాత్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అమలు చేయాలి ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ఆ ప్రభుత్వం మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ లో కొన్నిటిని మాత్రం అమలు చేస్తున్న పరిస్థితి నేపథ్యంలో ఇంక మిగతా వాటిని కూడా ఆ ఈ విధంగా అమలు చేయాలన్న దానిపైన మాత్రమే సీఎం కేసీఆర్ రివ్యూ నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇదే సందర్భంలో మాత్రం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా ఆ పాజిటివ్ కేసులు రావడం మాత్రం తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం కొంతవరకు కలర్ పెట్టని కూడా చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే తెలంగాణలో మాత్రము ఆ మొదటగా ఆ పాజిటివ్ కేసులకు సంబంధించిన వరకు తక్కువ వరకే పాజిటివ్ కేసులు నమ్మతాయని చెప్పేసి రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించినా కూడా అయితే మర్కజ్ వెళ్లి వచ్చిన వారి నుంచి కూడా ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఎవరి కుటుంబాలకు సోకడం ద్వారా కేసుల ఆ సంఖ్య మాత్రం రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఇదే పరిస్థితి నేపథ్యంలో మాత్రం కొంతవరకు ఆ ప్రభుత్వం ఒక పక్క చర్యలు తీసుకున్నా కూడా ప్రజలు మాత్రం సుస్థంగా ఇళ్లనే ఉండాలని చెప్పేసి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచిస్తుంది ఇదే విషయాలని మాత్రం మరో ఇంత కూడా కఠినంగా చేసే దిశగా కూడా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాత్రం ప్రజలు ఆ ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావచ్చు ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావాలంటే కూడా వారికి సంబంధించిన అందరూ ఏమైనా అత్యవసరం ఉంటేనే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పదసార్లు సూచించేసింది మరోసారి కూడా సూచనలు చేపడుతున్నారు దీంతో పాటుగా ఆ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మాత్రము ఏదైతే లాక్ డౌన్ ఉందో లాక్ డౌన్ లో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఒక విధ ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మాత్రము ఒక ప్లేస్ లో పది మంది కంటే తక్కువ గుమ్ముకోవడాలి పది గంటల కంటే ఎక్కువ గుమ్ముకోవడం మాత్రం వాళ్ళపైన కూడా ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్న దానిపైన కూడా ఇప్పటివరకు సమాలోచనలు మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చేస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం అని చెప్పొచ్చు ఒక పక్క కరోనాని ఏ విధంగా కట్టడి చేయడంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం పూర్తి మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ఏ విధంగా అమలు చేయాలన్న దానిపైన మాత్రమే ఇప్పుడు సీఎం కేసీఆర్ తీసుకున్న సమావేశం జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు